Bienvenidos a este segundo vídeo de Aprende Anestesia en relación con la hipertermia maligna. En este segundo vídeo me gustaría cubrir el manejo mismo de la crisis y también aspectos en relación con el kit de hipertermia que todos deberíamos tener. El manejo de una crisis de hipertermia maligna debemos conceptualmente dividirlo en dos. Por un lado tenemos lo que sería revertir el proceso en curso y por otro lado lo que sería tratar las consecuencias que ha tenido ese proceso en curso. Si centramos nuestros recursos, nuestra atención y priorizamos el detener el proceso o revertir el proceso en curso, prácticamente no tendremos que preocuparnos de las consecuencias. ¿Qué implica revertir el proceso en curso? Bien, implica tres cosas que debemos recordar. Por un lado el dantroleno, por otro lado eliminar los triggers y por otro lado enfriar al paciente. ¿Cómo vamos a eliminar los triggers? Vamos a cerrar el gas, ¿verdad? Si estábamos usando un gas halogenado vamos a cerrar el gas. Probablemente vamos a retirar el vaporizador de la máquina y si teníamos succinilcolina en el quirófano, pues también vamos a eliminar la ampolla o la jeringa que tuviéramos de succinilcolina y seguramente no estaría de más en ese momento verbalizar a todo el resto del personal que hemos eliminado los triggers, que por un lado hemos quitado el vaporizador y que por otro lado hemos tirado la, la ampolla de succinilcolina. Lo otro que vamos a hacer es subir los flujos y es importante que sepamos que solo con elevar los flujos y disminuir la concentración de halogenado. Un periodo de 4 o 5 minutos ya no debería estar llegando nada de halogenado desde la máquina al paciente. Solo con esa medida, un porcentaje significativo de las crisis abortan, se pasan. Esto es interesante de saber, por ejemplo, si te vas a una misión a África en que tengas gases halogenados, pero casi con total seguridad no vas a tener dantroleno. Pues por lo menos sabes que puedes hacer dos de las cosas que se pueden hacer para revertir el proceso en curso quitar el trigger ¿vale? y enfriar al paciente, que eso probablemente sí lo puedas hacer. Entonces vamos a subir los flujos y muy importante los vamos a mantener elevados para asegurar que siempre queda diluido cualquier poquito de gas que quede por la máquina, por las tubuladuras, va a quedar diluido. Aunque esto probablemente ya lo habremos hecho instintivamente inicialmente, lo que vamos a hacer es aumentar el volumen minuto. Por un lado nos sirve para lavar más rápidamente el gas y por otro lado para tratar de compensar ese aumento del CO2. Si disponemos de filtros de carbón activado, conectaremos los filtros de carbón activado en la máquina de anestesia y eso va a hacer que en muy pocos minutos quede cero gas anestésico que venga de parte de la máquina. Probablemente los filtros de carbono sean especialmente útiles en la preparación de un quirófano para hipertermia maligna porque te permiten tener la máquina lista casi inmediatamente. Como os digo, recordar que simplemente con subir los flujos en pocos minutos vamos a tener concentraciones despreciables de gas y con eso sería suficiente, siempre que mantengamos los flujos elevados. El aspecto que más se suele fallar durante el manejo de una de estas crisis, por lo menos en simulación, es la idea de si cambiar las tubuladuras, cambiar la cal, cambiar la máquina de anestesia. Esto probablemente es un conocimiento antiguo, a lo mejor en guías muy antiguas se podía recomendar lo de cambiar la máquina de anestesia, o a veces la gente hace el cruce cognitivo entre cuando prepara un quirófano para hipertermia maligna, ¿verdad? Que cambia las tubuladuras, lo pone todo nuevo y deja ciclando la máquina, versus lo que ocurre en una crisis. Actualmente sabemos que no tiene ningún sentido que en medio de una crisis tan compleja como esta te pongas a cambiar nada. Como mucho, si la cal está virada, podrías cambiar el canister de la cal, que eso no te lleva tiempo y no, y no entorpece con la ventilación. El otro aspecto del enfriamiento es algo muy interesante y que yo no conocía y que he aprendido con las últimas guías británicas. Yo pensaba que lo del enfriamiento tenía un beneficio, vamos a llamar, general, pues que obviamente no es bueno que un cuerpo humano esté a 44 grados de temperatura porque va a haber problema pues, a nivel de todos los órganos y disfunciones varias. Pero en estas guías lo que hablan sobre el manejo de la temperatura y por eso lo ponen en revertir el proceso es que se piensa que el aumento de temperatura favorece la contracción muscular. Por lo tanto, aunque nosotros metamos un montón de dantroleno en la sangre, si el músculo está como una piedra, la sangre no va a poder entrar con facilidad. El bajar la temperatura nos va a favorecer que ese músculo se relaje un poco y favorezca la, el paso de dantroleno desde la sangre al músculo. En cuanto a las formas de enfriar al paciente, esto es algo que claramente tenemos que tener pensado cuando hagamos nuestro protocolo de hipertermia maligna y armemos nuestros kits de hipertermia maligna, pues tenemos que pensar cómo vamos a enfriar a ese paciente cuando ocurra. Pues existen diversas alternativas y veréis vídeos en YouTube de centros en los cuales tienen una balsa y ahí echan ya el hielo y los sueros fríos y tienen al paciente sumergido en líquido frío. Podrías pasarle suero frío intravenoso, puedes irrigar si está abierta la cavidad abdominal, por ejemplo, o la cavidad torácica, podrías irrigar esa cavidad 
con líquidos fríos. Clásicamente en guías antiguas se ha recomendado a través de una sonda nasogástrica o de la sonda vesical también hicieras una irrigación con sueros muy fríos. En estas últimas guías no recomiendan estas dos últimas cosas por el riesgo de perforación de víscera. ¿vale? Pensar que cuando administramos un fluido muy frío por una sonda, esa sonda se queda mucho más rígida y podríamos tener una perforación. El tercer aspecto y probablemente sin duda el más importante sería el dantroleno, la droga salvadora. El dantroleno es a la hipertermia malina como la adrenalina es a la anafilaxia, es lo que cambia el pronóstico. Entonces, nada debe ir antes que el dantroleno. El dantroleno es un fármaco capaz de cerrar el canal de rianodina y evitar esa inundación de calcio del mioplasma, de la célula muscular. Es importante saber que el dantroleno es un fármaco muy seguro. No debemos tener miedo en administrarlo. Otra cosa que tenemos que saber es que es un fármaco que tenemos que titular. Lo que tenemos que hacer es titularlo a la respuesta del paciente. Vamos a poner una dosis más alta inicial y si después de administrar esa dosis no vemos cambios, seguiremos administrando dosis un poco más pequeñas cada 5 minutos hasta que el paciente responde y la crisis se yugula, una temperatura mayor, menor de 38,5 y un carbónico en rango normal. Desde que empieza el proceso empieza a correr un reloj. Se supone que si tú eres capaz de actuar en los primeros 20 minutos, no hay mortalidad del cuadro y la morbilidad es menor. Por lo tanto, se considera un estándar de calidad de un servicio de anestesia o de una institución que ante una crisis de hipertermia maligna, desde el momento en que el clínico sospecha el cuadro y pide el dantroleno, no pasen más de 10 minutos. Normalmente, ¿cuál es la respuesta a esto? Pues tener un kit de hipertermia maligna donde esté ese dantroleno. En mi institución lo tenemos junto al bloque quirúrgico, por lo tanto, si yo en algún momento tengo la sospecha de una hipertermia maligna, probablemente podría tener en mis manos el kit de hipertermia maligna en 30-40 segundos a lo mejor o en un minuto y podría estar administrando dantroleno probablemente en 3-4 minutos. Esta carrera contra el tiempo es una carrera que se puede amañar, pero para amañarla tenemos que pensar a priori. Esto es lo que tiene que ver con el kit de hipertermia. ¿Qué debería tener un kit de hipertermia? Pues la verdad es que según la institución americana que se encarga de velar por la hipertermia maligna y que te responde el teléfono cuando le llamas a una crisis, etc., pues el kit debería tener de todo, desde el dantroleno, los hielos, los suelos fríos, eh, la sonda vesical, eh, los catéteres arteriales, la vía central, todo. Esto es algo que tiene que decir cada institución, dependiendo un poco de cómo funcione, qué es lo que va a tener en el kit. ¿Qué es lo esencial que debería haber en el kit? Primero, obviamente, el dantroleno. Debemos tener, por lo menos, para administrar un par de rondas de tratamiento. Esto, para unos viales de dantroleno convencional, el dantroleno de toda la vida, sería tener unos 36 viales. Si lo que disponemos es Rianodex, que es una formulación de dantroleno en base a nanopartículas que permite en un solo vial tener 250 miligramos, pues entonces obviamente con dos o tres frascos de Rianodex ya tienes para hacer tus primeras rondas de tratamiento. Y además no vas a tardar prácticamente nada en administrar una dosis alta y efectiva de dantroleno. Algo importante a recordar si lo que tú tienes en tu, en tu institución es Rianodex es que vas a estar administrando menos manitol que si tienes dantroleno convencional. Cada vial de dantroleno convencional tiene una dosis de manitol, lo cual te va a venir muy bien para todo el tema de la protección renal. Entonces, si estás usando Rianodex, piensa que a lo mejor vas a tener que administrar tu manitol aparte para favorecer la diuresis y proteger el riñón. Dado que el dantroleno es un fármaco relativamente caro, son como unos 87 euros por vial, y ya hemos dicho que necesitas tener por lo menos para el manejo inicial de una crisis 36 viales, y que es un fármaco que a lo mejor se puede usar en una institución cada 10-15 años, pues normalmente los hospitales o las farmacias de los hospitales no van a guardar un enorme stock de esa droga. Lo que van a hacer es tener un stock que pueda cubrir dos tres rondas de tratamiento y lo que se haría es ponerse en contacto con un hospital vecino que te mande parte de su stock para seguir el tratamiento. Obviamente este dato sería muy bueno tenerlo incluido en tu protocolo y en tu ayuda cognitiva. Si se produce una crisis de hipertermia, ponerse en contacto con un hospital no sé cuánto, decir de lo que disponemos es del Dantrium común, no el Rianodex, vamos a necesitar meter en el kit grandes cantidades de agua destilada, porque son viales de 60 mililitros y para cada uno vamos a necesitar 60 mililitros de agua destilada para poder diluirlos. Lo otro que necesitas, junto con el agua destilada, van a ser jeringas Luberlock, que te permite atornillarlas para que te sea cómodo y eficiente la dilución. Y es importante, y esto también lo mencionan algunas guías, que tengas mucho cuidado con esos viales de agua destilada 
que no se parezcan a los suelos que suelas usar tú eh, de forma intravenosa, ya que no se parezcan físicamente y que no se parezcan en la cantidad de volumen. Entonces, por ejemplo, la recomendación suele ser a no usar viales de, de agua destilada de más de 250 o incluso de más de 100 mililitros. Nosotros, por ejemplo, que nunca usamos viales de vidrio eh, como nuestros sueros intravenosos, tenemos agua destilada en vidrio. Además, los hemos rotulado agua destilada, ¿vale? Para que sea muy difícil que a alguien se le ocurra colgarlo como si fuera un suero para administrar de forma intravenosa. Previamente teníamos agujas de carga que también te van a facilitar mucho el cargar jeringas de 60 mililitros y eran unas agujas cortas y gordas que facilitaban esto. Pero ha habido una alerta recientemente con el Dantrium en que se producían, se quedaban cristales no diluidos y por, por tanto ahora el Dantrium viene con unas agujas especiales que tienen incluido un filtro y habría que usar esas agujas, lo cual va a hacer que sea un poquito más lento el proceso de cargar la medicación. Seguro que habréis leído o escuchado que el dantroleno es difícil de diluir y que tarda mucho en diluirse. Esto probablemente haya cambiado. Yo no he logrado encontrar información de si ha cambiado efectivamente, pero nosotros hemos diluido numerosas veces viales de dantroleno que estaba por caducar o caducado y se diluye fácilmente. En 30-40 segundos tienes tu vial diluido. Puede ser que presentaciones más antiguas sí que sean pues lo que se describe que tardaban mucho en diluirse. A lo mejor podrías dar 4 o 5 minutos para que se te diluyera una ampolla, un vial. Por tanto, lo que yo os recomiendo, lo que debiera hacer cualquier servicio de anestesia, es que periódicamente, cuando el antroleno vaya a caducar, pues se hace una sesión clínica o se hace un vídeo en que se muestra cómo se diluye ese antroleno. Y así sabéis, ¿no? en vuestro servicio, pues nuestro antroleno tarda 4 o 5 minutos en diluirse, por lo tanto, nuestro protocolo de hipertermia maligna tiene que mandar que haya por lo menos tres personas diluyendo viales de dantroleno durante una crisis. En relación con la administración misma, también hay varias cosas que suelen no estar claras. Por un lado, que necesitamos una vía central para administrarlo. Eso no es así. Debemos administrar el dantroleno en cuanto lo tengamos diluido. ¿vale? De hecho, una persona diluye el dantroleno con su jeringa de 60 y le pasa la, la, la jeringa a la otra persona que está junto a la vía. Y la persona que está junto a la vía lo administra por la llave de tres pasos y vigila el punto de entrada para ver que no se extravase. El dantroleno tiene un pH muy alcalino y efectivamente si se extravasara podría producir lesión. Esto no quiere decir que durante una crisis de hipertermia maligna no podamos llegar a un punto en que digamos que necesitamos una vía central, pero no es una urgencia. Otro aspecto que mencionan las guías británicas respecto a, a recomendaciones previas es el tema de la perfusión post-crisis de dantroleno. En algunas guías antes se recomendaba mantener una perfusión durante 24 o 48 horas. Eso ya no lo recomiendan. Lo que dicen es que una vez que has yugulado la crisis, dejas al paciente en reanimación o en la UCI y lo observas. Si el paciente no vuelve a hacer crisis, no hace falta administrar más dantroleno. Y si hubiera un recrudecimiento, que va a ser lo menos frecuente, en ese caso, dependiendo de si han pasado más o menos de 6 horas, empezarías tú con tu esquema de una dosis alta primero y luego titulas y repites cada 5 o 10 minutos y si en cambio ha sido en menos de 6 horas seguirías con las dosis bajas cada 5 o 10 minutos hasta que vuelvas a yugular la crisis. Pero no se recomienda porque no sería necesario y porque produce flebitis. ¿Qué otras cosas podemos tener en nuestro kit de hipertermia maligna? Por un lado la ayuda cognitiva y el protocolo que tengamos. Algunas sociedades científicas como la australiana incluso reparten una serie de tarjetas para cada uno de los actores. Entonces al cirujano se le ofrece o se le da o se le lee su tarjeta que a lo mejor dice que debe terminar rápidamente la cirugía, que debe sondar al paciente y que si está la cavidad abdominal abierta que van a irrigar con suelos fríos. Primera principal se le da una tarjeta de cómo debe diluir el dantroleno. Segundo anestesista se le da una tarjeta que dice que debe canalizar X vías, que debe sacar X analíticas, etc. Nosotros inicialmente incluíamos dentro del kit también unas hojas prehechas de solicitud de analíticas para no perder tiempo en medio de una crisis en rellenar nada, ahora que la historia es electrónica las hemos desechado. Luego tenemos una segunda caja de hipertermia maligna que estaría en la nevera y ahí tenemos tanto sueros congelados que usaríamos para poner sobre el paciente como sueros fríos de nevera para administrar intravenosamente. Hemos visto lo de revertir 
el proceso en curso, ahora vamos a ver el manejo de las consecuencias. Por un lado, las guías recomiendan ampliar la monitorización, pues si no teníamos la temperatura central medida, obviamente es de lo primero que deberíamos medir, porque nos va a ayudar en el diagnóstico y en la evaluación de la respuesta al tratamiento. Deberíamos obtener una arteria que nos va a permitir evaluar mejor la hemodinamia y hacer las analíticas. Vamos a necesitar necesariamente un sondaje vesical para todo el tema de protección renal, para evaluar la hemodinamia. Lo importante a entender de esta parte del manejo de ampliar la monitorización, de las analíticas, de los distintos sondajes, es que no son probablemente lo primero que vamos a querer hacer. O sea, no voy a mandar a una enfermera a sondar al paciente si no estamos ya diluyendo de antroleno. Una vez que estamos diluyendo de antroleno, estamos enfriando al paciente y hemos quitado los triggers, entonces redirijo parte de mis recursos a hacer todo lo demás. En cuanto al manejo de la acidosis, en el fondo las guías británicas dicen que el uso de bicarbonato te va a servir en varios frentes, por un lado para acidosis, por otro lado para la protección renal y por lo tanto mano ancha tengas un umbral bajo para administrar bicarbonato. En cuanto al manejo de la hipercalemia, se recomienda una perfusión de glucosa e insulina, un manejo estándar. Lo que sí es importante, y que estas guías sí que mencionan activamente y muchas otras guías previas no dejaban tan claro, es el uso de calcio. No recomiendan que usemos calcio en el manejo de una hipercalemia en el seno de una hipertermia maligna. Normalmente el tratamiento de una hipercalemia es calcio, la perfusión de glucosa e insulina, T2, etc. Aquí debemos evitar el calcio. Se piensa que la administración intravenosa de calcio favorecería el proceso patológico que está ocurriendo en los músculos. Si no pudiéramos controlar el potasio con las otras medidas, deberíamos pasar a diálisis. Pero en principio habría que evitar el calcio. En cuanto al manejo de las arritmias, en el seno de una hipertermia maligna, normalmente lo que vamos a tener son taquiarritmias. La guía recomienda que manejes fármacos con los cuales estés familiarizados. Imaginemos la miodarona. Pero yo os diría que, al igual que en una parada cardíaca, ¿no? si un paciente se ha parado porque tiene un neumotórax y ha hecho una fibrilación ventricular en el seno de un neumotórax, por mucha miodarona que tú le pongas, probablemente no le va a ayudar mucho hasta que le drenes el neumotórax. Y en la hipertermia maligna probablemente ocurre lo mismo. Eso sí, sí que se recomienda no usar nunca bloqueadores de los canales de calcio. ¿Vale? porque al parecer se asocia su uso junto con dantroleno, que es otro bloqueante del calcio, con colapso cardiovascular. En cuanto a la rhabdomiolisis, la mioglobinuria y todo el daño renal, lo que se recomiendan son medidas estándar de protección renal, ¿no? favorecer la diuresis, podemos dar diversos diuréticos. Ya hemos dicho que si administramos dantroleno convencional vamos a estar ya de por sí administrando una buena dosis de manitol, que nos va a ayudar a proteger el riñón y que solo podría ser un problema a lo mejor en pacientes pues muy muy justos cardiovascularmente en que pudieran tener una sobrecarga de volumen o que les viniera mal el manitol pero en general ese manitol nos va a ayudar con el riñón el bicarbonato no alcalinizar la orina y obviamente vamos a administrar volumen hemos dicho que vamos a administrar suelos fríos o sea que también vamos a estar expandiendo la volemia lo cual nos viene bien para enfriar al paciente y por otro lado para proteger al riñón hemos repasado algunos aspectos fundamentales que espero que os sean de utilidad para que tengáis las ideas mucho más claras y sepáis manejar muy bien una crisis de hipertermia maligna muchísimas gracias por haber visto este vídeo y os veo en el siguiente en que veremos cómo preparar un quirófano para alguien que sabemos que tiene una susceptibilidad para hipertermia maligna hasta luego